ഇസ്മാര് മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചതും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാര് ക്രിസ്ത്യാനികളോ മറ്റ് മതക്കാരോ ആയ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ആ പുരോഹിതന്മാരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവരുടെ മുടി ജടകട്ടിയിരിക്കുന്നു പൊടി പറണ്ട വസ്ത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ സമീപത്ത് ചെന്നു ഞാൻ അവരോട് അതാ സമീപത്ത് ചെന്ന് അതാ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെങ്ങോട്ടാ എന്നോട് അവര് പറഞ്ഞു ലാനതിരി എങ്ങോട്ടാ നീ അമ്മ കറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോന്നു നീ കുമാര മറുപടിയാണ് ഞാൻ അമ്മ കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാമോ ഉടനെ തന്നെ അവരെ മറുപടി നെഹനുബി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ് ഉള്ളത് പടച്ചവന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണുള്ളത് പടച്ചവന്റെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പ ഞാനൊന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി മൂമിനായ മനുഷ്യനല്ലേ ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ലേ ഞാൻ ഈ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇത്ര നല്ല ചിന്ത കിട്ടിയല്ലോ ആ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാനും വരട്ടെ അവര് പറഞ്ഞു വന്നോളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ട് പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടങ്ങ് പോയി പക്ഷേ അവര് യക്കൂനു ഹൈറൻ ഇൻഷാ അള്ളാ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഹൈറായിരിക്കും നീയും വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ കുറെ ഇങ്ങനെ നടന്നു രാത്രിയായപ്പോൾ അവരതാ അവരുടെ ആരാധനകളുമായി അവരങ്ങ് മുഴുകി ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരവും വിവാദത്തുമായി ഞാനും മുഴുകി ഞാൻ മകരി പുനസ്കരിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തേമം ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തേമം ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ അവർ രണ്ടാളും അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിച്ചിരിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരുമായി അതേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവരതാ അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഭൂമിയിൽ കൈകൊണ്ട് എന്തോ ഒന്നങ്ങ് ചെയ്തു ആ കൈകൊണ്ട് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിയപ്പോ വെള്ളമതാ പൊങ്ങി വരുന്നു ആ വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറായി പഠിച്ചവനെ ഇവര് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ കുത്തിയപ്പോ വെള്ളമല്ലേ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമല്ലേ വരുന്നു ഞാൻ ബേജാറായി അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ വലത് ഭാഗത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവര് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് ഇവരൊന്ന് വരൂ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാം നല്ല വെള്ളമാണ് കുടിക്കാം നീ നിന്റെ റബ്ബ് മഹത്വമുടയവനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് കരീമായ റബ്ബാണ് അതേ വലി ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിനെ തന്നെ നീ ബാധത്തെടുത്തോ ഭക്ഷണം ഞങ്ങളെ കൂടെ കഴിക്കാം ഞാൻ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു ഞങ്ങളൊന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു ഞാനതാ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുവെടുത്തു നിസ്കാരം കലാ വീട്ടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുബഹാനല്ലാ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഞാൻ ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം പിന്നീട് തീരെ അങ്ങ് വറ്റിപ്പോയി എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല അവര് രണ്ടാളും അവരാരാധനയുമായി അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരവുമായി ഇപ്പുറവും മാറി നിന്നു നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ തെഹജു നിസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ നടന്നു സുബഹാനല്ല നടന്ന് കുറെ എത്തി നേരം വൈകുന്നേരമായപ്പോ മറ്റൊരാളുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നിലത്തു കുത്തി വെള്ളം തന്ന അതുപോലെ ഭക്ഷണം തന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ അന്നത്തെ ദിവസം അയാളും കൈകൊണ്ട് നിലത്തൊന്ന് കുത്തി വെള്ളമത പൊങ്ങി വരുന്നു ഭക്ഷണപത വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്നോ തിന്നോ ഞാനും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരപ്പോഴും പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെ വിവാദത്തെടുത്തോ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒതുവെടുത്തു വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി സുബാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ എന്നെ ഇവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദി മുഹമ്മദ് നബിയെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യ ഇന്നത്തെ രാത്രി നിന്റെ രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ ഊഴം നിന്റെ ഊഴമാണ് ഇന്നലെ ഇമ്മഞ്ഞാന്നും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഞങ്ങളെ വക ഇന്നത്തെ ദിവസം നിന്റെ വകയിൽ വേണം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് വേദാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല നോക്കാം ഞാൻ മെല്ലെ മാറിയെങ്ങനെ രണ്ടരക്കേത്തിങ് നിസ്കരിച്ചു 
നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സങ്ങ് തിരിച്ചു പടച്ചറബിനോടല്ലേ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു അള്ളാഹും എന്റെ യജമാനായ സംരക്ഷകനായ നിനക്കറിയാം എന്റെ പാപങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് നിനക്കറിയാം എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ പാവിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ മഹത്വമുള്ള ഒരു മാനം മുൻനിർത്തി ഇടയാളനാക്കി ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്കല്ലേ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തത് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുമാ ഈ രണ്ട് മറ്റ് മതത്തിൽപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മുമ്പിൽ എന്നെ നീ കുറവാക്കരുതേ നാണക്കേടാക്കരുതേ അള്ളാ ഞാനിത് ചെയ്തങ്ങ് തീർന്നു നോക്കുമ്പോ വെള്ളമത പൊട്ടി വരുന്നു വലത് ഭാഗത്തത ഭക്ഷണം വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു തകദ്ദമാവില്ല അള്ളാന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും കഴിച്ചോ കുടിച്ചോ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഹാജറുണ്ട് രണ്ടാളും വന്ന് കുടിച്ചു രണ്ടാളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ സ്തുതിച്ചു അങ്ങനെ അതാ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതാ മറ്റേ ആള് നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ അയാൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അയാൾ മുഖേന കിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം മറ്റേ ആള് മുഖേന കിട്ടി മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെയും എന്റെ ഊഴമായി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തവസുരാക്കി ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു വെള്ളം കിട്ടി ഭക്ഷണം കിട്ടി അന്നും ഞാൻ അതാ അലഹമില്ലാവരെ മുമ്പിൽ കുറവാകാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി മൂന്നാമത്തെ റൂഴം പിന്നെയും വന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അന്നും ഞാൻ അള്ളാനോട് ഇതേ നിലക്ക് തന്നെ ആ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് രണ്ടാക്ക് വെള്ളമുണ്ട് ഒരാൾക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ ഊഴത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് രണ്ടാക്ക് വെള്ളമുണ്ട് ഒരാൾക്കില്ല എന്റെ മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടി അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു യാ മുഹമ്മദി മുഹമ്മദ് നബിയെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി ഭക്തനായ മനുഷ്യ എന്തേ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനൊരു കുറവ് കാണുന്നത് ഞാൻ അവരോടുടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്റെ ഇമാൻ ഞാൻ എന്നു ഞാൻ അവരോട് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പടച്ചവനാണ് തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ചുവടയാണെന്ന് അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും എത്ര കൊടുക്കുന്നതും അവനാണ് ചിലപ്പോൾ അവൻ ഞെരിക്കം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ എളുപ്പം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ പ്രയാസം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ തടഞ്ഞു വെക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ ധാരാളം കൊടുക്കും അവൻ നമ്മുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുകയല്ലേ ി ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെയാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി റബ്ബിലേക്ക് നീങ്ങിയതാണ് 
റബ്ബിലേക്ക് നീങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അതല്ലേ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉടനെ തന്നെ അവർ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു സദക്ക് തയാ മുഹമ്മദി ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ പിന്തുടർന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യ അതേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നേരാണ് നമുക്ക് തരുന്ന റബ്ബ് ഫബി ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ ഭൂമിനീങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കും ജിന്നുകൾക്കും സർവസൃഷ്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ഇത് വല്ലാത്ത മഹാനായ റബ്ബ് തന്നെ നിങ്ങളെ മതം വല്ലാത്ത രക്ഷപ്പെട്ട വളരെ ക്ലിയറായ വിശ്വാസം തന്നെ ഓ മനുഷ്യ നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് നീട്ടൂ നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് നീട്ടു അസഹദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലാ അസഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഹഖ് തന്നെ അതിന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ക്ലിയർ തന്നെ അതെല്ലാത്തതൊക്കെയും ബാത്തിൽ തന്നെ അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഈമാൻ കിട്ടിപ്പോയി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വിശ്വാസം പടച്ചവനിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ അവർക്ക് ഈമാൻ കിട്ടിപ്പോയി ഞാനവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് ജുമാജമായത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുത്തുകൂടെ ജുമാമിസ്റ്റീന്മാർക്കുള്ള ഹജ്ജല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ശൈഹാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഹുജ്ജത ജുമാക്ക് പോകാത്തവരില്ലേ ജമാത്തിന് പോകാത്തവരില്ലേ പള്ളിയിൽ കയറാത്തവരില്ലേ അതാണ് പൊതുബെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പെട്ടുപോകുന്ന വിവരമില്ലാത്ത സാധുക്കളില്ലേ ഔലിയാക്കളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ മഹാനായ അതായിമാഹുവല്ലും ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അക്ബുൽ ഖുറാസാനി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനവരോട് ജുമാക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മിസ്കീൻമാർക്ക് അഹന്റെ ഹജ്ജല്ലേ അത് അവര് പറഞ്ഞു ശരിയായ അഭിപ്രായമാണത് ശരിയായ തത്വമാണത് പോകാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു നടന്നു കുറച്ചപ്പുറത്തൊത്തുമ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് ഞങ്ങളതാ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് കാണുന്നു സുബാനല്ലോ ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ലൈത്തിൽ മുഖദ്സ് ആണല്ലോ ഞങ്ങളവിടെ കിടന്ന് ഒരുപാട് കാലം ഒന്നായി വിവാദത്തിൽ മുഴുകി അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഖുർആാനിൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയും ആരും നെട്ടോട്ടമോടേണ്ടതില്ല പിടിച്ചു പറിക്കേണ്ടതില്ല എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ഒരു സദസ്സിലും ഒരാളും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാ തടയുന്നവനും അള്ളാ അവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സ് തിരിക്കാനുണ്ടോ ഫബി ഐ ആല നിന്റെ അനുഗ്രഹമൊന്നും കളവാക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ ഞങ്ങളില്ല അള്ളാ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ദുർബലന്മാരാണ് സാധുക്കളാണ് അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അമലില്ലാത്തവരാണ് ചെയ്യുന്ന അമലിൽ തന്നെ ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും സംഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന് നോട്ടം നോക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിരിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ളതാക്കണേ അള്ളോ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് 
അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നു ദുആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിനോട് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു തആല നബിതങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഉത്തരം തരുന്നു ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ദുആ നടത്തുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ കാം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കുഞ്ഞബ്ല ഹാജിയുടെ പരലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നാളെ പരലോകത്ത് പിതാവും ഒന്നിച്ച് കഴിയുവാനും വേണ്ടി നാല് മക്കൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വർണമോതിരം കൊടുത്തയച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് മറ്റ് സ്വർണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ സ്വർണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വി പി അബ്ദുള്ള ഹാജി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു വില്ലൂക്കര ാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹം നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അലഹമില്ല എനിക്ക് ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് വയത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയ പുല്ലൂക്കരയിലെ അഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദും അദ്ദേഹവും കൂടിയാണ് ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് പുല്ലൂക്കരയിൽ വെച്ച് വയത് പറയിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫി സഹസിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ പുല്ലൂക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വയതിൽ വന്നിരുന്ന മൊഹിദ്ദീൻ വക്കീലും അതുപോലെ തന്നെ കുയ്യാൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയും ഒക്കെ കബറിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാം കബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അർഹമു റാഹിമിനായ റബ്ബെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന കെ ടി കെ അഹമ്മദ് ഹാജിയും പോക്കർ ഹാജിയും അതുപോലെ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വയതിന് വരികയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കടവുളി കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജിയും തൊട്ടടുത്ത മമ്മു ഹാജിയും ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞാലി ഹാജിയും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെ കബറിനെയും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും അമലുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഭർത്താവിന്റെ കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തുതരാൻ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യം നയിക്കാനും മകനെ എളുപ്പത്തിൽ ഹാഫിനാക്കി കിട്ടാനും വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർണം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരു ആ സ്വർണം കുറെ ആളുകൾ കൊടുത്തയച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാർക്ക ഒരു വ്യക്തി അല്പം സ്ഥലം വിട്ടു തന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് ആകുമായിരുന്നു പൈസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വിട്ടു കിട്ടുന്നില്ല അതിനൊരു ദ്വാർക്കണോ തന്നെ അള്ളാഹുവെ ആ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമക്ക് നീ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ പല പ്രസംഗത്തിലും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഒരാളുടെ സ്ഥലം അയാൾ വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അതിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ ആണെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് കേടൊന്നും വരില്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾക്കൊരു വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നല്ല വില വാങ്ങണം എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലും സ്ഥാപനത്തിന് ഹൈറായിരിക്കണം ആ നിലക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതും കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ ഭരണഘടനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നിലക്ക് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഇവിടെ തീരെ ഒരാൾ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും വണ്ടി കയറണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കബർ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായി പോകും മറ്റവന്റെ വഴി മാത്രമല്ല ഇടുങ്ങ അവനവന്റെ കബറ് ഇടുങ്ങിപ്പോകും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ വിശാലമായ മനസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണം റഹ്മാനെ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ربي لند حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دنگ الحضرت ليك جنگل جلية صلاة أبرت مهنية حضرت لنية تكنم رحمانه أبرت بركة ونبرت أمت غلاية جنگل كني دعا كجابة درنم رحمانه
മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയ കുടുംബങ്ങൾ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ സന്താനങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലർക്കും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് നിനക്കവരെ പേരറിയാം അവരെ അവസ്ഥ അറിയാം ആ മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പൂറ്റി വളർത്തി ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ പലരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് അറബേ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദിമാർ പലരും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ നാട്ടിലും ഗൾഫിലുമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിശലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് യാത്ര പോകുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോൾ വന്ന് അതാ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇനിയും പോകേണ്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ യാത്ര പോകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നാട്ടിലും അതുപോലെ വിദേശത്തുമൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളും ജോലികളുമായി മനീഷത്തിന് വഴി തേടുന്നവർക്കും നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്നും എത്രയോ ആളുകൾ ദിക്രഴുതി വാങ്ങിയവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനേ റബ്ബേ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ നീളം കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കളർ വ്യത്യാസമോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിവാഹം നടക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനേ റബ്ബേ പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരും നിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പി ജീവിക്കുന്നവരുമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഹക്കിന ഭയമുള്ളവരും ആഹ്രത്തെ ചിന്തിക്കുന്നവരും റബ്ബേ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നല്ലത് മാത്രം കണ്ടും കേട്ടും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരുമാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ വിജയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ പുരോഗതി കണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സർവ്വ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നീ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد 
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من نقطار السماوات والأرم فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين تبارك من شكر الورى عنه يقصر لكوني آيادي جوده ليس تحصر وشاكيرها يحتاج شكرا لشكرها كذلك شكر الشكر يحتاج يشكر ففي كل شكر نعمة بعد نعمتي بغير تناه دونها الشكر يصور يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله جل جلاله മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സമാപന ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കമറുൽ ഉലമ കാന്തമർ മുസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ ദ്വാ ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി എത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും അള്ളാഹു തല ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുളിക്കലിനടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിക്കാഹ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഇന്ന് മുതൽ നാദാപുരത്ത് വയത് പറയുകയാണ് അതിന് സമ്മതം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് മന്ദിർപ്പിച്ച് ഉസ്താദിനോട് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ഈ ദിവസം വരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ധാരാളം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി വ്യായ ചെയ്തു തരണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദവറുകളോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസവും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഉസ്താദവറുകളുടെ തിരക്കും വിഷമങ്ങളും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഉസ്താദവറുകൾ വരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പ്രചരണം നടത്തുകയോ ഇന്നലെ പോലും ഉസ്താദ് വരും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ വിലമാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ സപ്തദിന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ 
അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു തന്ന വലിയ ഒരു മഹാനാണ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് വഫാത്തായിപ്പോയി കാഞ്ഞങ്ങാട് അവിടെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ മയ്യത്തിന് സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു വരികയാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു താല ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ സ്ഥാതവറുകൾക്ക് വേഗം തന്നെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഷാള ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ശേഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഉസ്താദവറുകളെ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാനും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരാനും ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ സിറാദുൽ ഹുദയുടെ ദേവാ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരം ഉറുപ്പുകയെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നവർ തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഇന്നലെയും ഇന്നും മറ്റു ദിവസങ്ങളിലുമായി പലരും അഞ്ച് രൂപ മുതൽക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പലരും സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് പലരും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് തന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും ഇനി ഇന്ന് തരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒന്നായി പെടുന്നവേ മരണപ്പെട്ടുപോയ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം ആ ദുഃഖത്തോടു കൂടി തന്നെ വന്ന മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സഹില് വണ്ടൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും ഉമ്മയും ഇലക്ട്രിക്ക് തട്ടി ഇലക്ട്രിക് കമ്പി തട്ടി മൂന്നാളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും നാല് വീതം ചെറിയ മക്കളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും അതേ അപകടത്തിൽ തന്നെ പെട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ നാലാളുകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യമാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും ആ കുടുംബത്തിലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പിതാവടക്കം ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സിറാജ് ഉൽഹുദക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അർഹമു റാഹിമിനായ റബ്ബ് അവരെ എല്ലാവരെയും സുഹദാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ കുടുംബത്തിനും ചെറിയ മക്കൾക്കും എല്ലാം സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അള്ളാഹു താല ഭാവിയിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ സ്ഥാതവറുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയോട്ടിൽ അബ്ദുള്ള കടവത്തൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം സിറാജ് ഉള്ളതയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു ആ വകയിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് റുപ്പിക കയ്യിൽ തന്നതിന്റെ പുറമെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്പിക അടുത്ത ദിവസം തരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംഭാവനകൾ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതുണ്ട് ഇന്നലെ കൊടുത്തയച്ച മുഴുവൻ കവറുകളും നേരത്തെ പൊളിച്ച് അതിലുള്ള എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പല വിഷയങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഉസ്താദവറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിന്റെ പുറമെ ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട അസലം ജിഫിരി തങ്ങളും സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഉസ്താദവറുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഉസ്താദവറുകളെ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാനും ഇവിടെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ സംഭാവന തന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരാളെയും പേര് ഞാൻ പറയാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അത് തീരുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാദാപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെയും ദാറുൽ ഹുദയുടെയും ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മുഴു സമയ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന എരോത്ത് പൊക്കർ ഹാജിയും കെ ടി കെ അഹമ്മദ് ഹാജിയും അതുപോലെ കടോളി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിയും കുഞ്ഞാലി മുസിരിയാരും 
അതുപോലെ ഈ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള മമ്മുഹാജി അടക്കം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നും മെനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരം പുളിയാവിലും പേരോടും ഒക്കെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ വാദ് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ അടക്കം പലരും നമ്മുടെ വാദിൻ്റെ സദസ്സിലും വീട്ടിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഉസ്താദ് ഉറൽ ദ്വാ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ച കാലം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ അവസാന ദിവസം വന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് തന്ന മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമാപന ദിവസമാണ് വഫാത്തായത് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവിടുത്തോട് സമ്മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന് വന്നത് അള്ളാഹു തല അവിടുത്തേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മെ ഉപദേശിക്കാനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തി وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعذل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اوتيته هو القران الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي يدركني بهمان الله ساداتك البنديد بريبتا മൂത്ത അല്ലിമുകൾ നാട്ട് കാരണവന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർആൻ ആസ്പദമാക്കി പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ക്രമീകരിച്ച് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ തക്കാഫി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടക്ക് ഞാനൊരു നീണ്ട പ്രസംഗം ചെയ്ത് ആ വിഷയം മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ കുറുഹാൻ നാം എല്ലാവരും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ഭൗതികന്മാർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ആ പരിഭാഷ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനവും വർഗീയതയും ഭീകരതയുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഖുർആാനിന് ശരിയായ അർത്ഥം പറയാൻ അറിയാത്തവർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം മാത്രം എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 
പറയുമ്പോൾ അതിൽ പല തെറ്റുകളും വരും അതാണ് ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂതന സിദ്ധാന്തക്കാർ മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തർക്ക വിഷയത്തിൻ്റെ വഴതുമല്ല ഇത് പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ഈ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് അബുൽ അല മൗദൂദി സാഹിബ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പൗരാണികന്മാരുടെ സഹേബത്തിന്റെ താപികളുടെ അയിമത്തുകളുടെ അങ്ങനെ പൗരാണികളുടെ തഫ്സീറുകൾക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല മറിച്ച് ഭാഷ പഠിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായാൽ ഖുർആാനിന് അർത്ഥം പറയാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈമാൻ കാര്യം എണ്ണിയപ്പോൾ അഞ്ച് എണ്ണി ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് ഈമാൻ കാര്യം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ പലരും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം നാളിതുവരെ കേട്ട് വന്നതും പഠിച്ചതും വിശ്വസിക്കുന്നതും ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് ഈമാൻ കാര്യം ആറ് എന്നായിരുന്നു ആണ് അതിലൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടിയായി അയച്ച ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അയച്ച മറുപടി ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കി അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈമാൻ കാര്യവും കതരിയത്ത് വാദവും എന്ന പേരിൽ പതിനഞ്ച് പൈസയുടെ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതുപോലെ സംശയക്കൾക്ക് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും അവരുടേത് തന്നെയുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഈമാൻ ലൈസൽ ബെറ അമനർ റസൂലു തുടങ്ങിയ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു താല അഞ്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അഞ്ച് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ആറാമത്തെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ില്ല ഇത് വലിയ അപകടം ആണ് അള്ളാഹുസുബാനുഹൂത്തുഖുർ ആനിൽ ആറ് കാര്യം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാൻ കാര്യം ആറെണ്ണം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ആമന റസൂൽ എന്ന ആയത്തിലും എന്ന് തുടങ്ങിയ ആയത്തുകളിലുമെല്ലാം ഈ മാങ്കാര്യം ആറെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിപ്പോയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നികണ്ടു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ അർത്ഥം കൊണ്ടാണ് അതേസമയത്ത് ഈ ആയത്തുകളെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന്റെ ശേഷം ഈ മാങ്കാര്യം എത്രയാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഖുർആാനും സുന്നത്തും എടുത്ത് അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈമാനും ഇസ്ലാമും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മെ പോലെയുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കിയാമത്തു നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇമാൻ കാര്യം എത്രയാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം എത്രയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്ഥലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിൽ വരികയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദഹിയത്തുൽ കൽബി റലി അള്ളാഹു അൽഹു എന്ന 
ആ സ്വഹാബിയുടെ കോലത്തിലായിരുന്നു വന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏതായിരുന്നാലും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് മൽ ഇസ്ലാമുയാ റസൂലല്ല ഇസ്ലാം എന്താണ് രവിയെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും പഠിച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നീട് മൽ ഈമാനു യാ റസൂലല്ല ഈമാൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമും ഈമാനും യഹ്സാനും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തോട് പറഞ്ഞു ആ വന്നിട്ടുള്ളത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്ഥലാം എന്ന മലക്കാണ് അത്താക്കും നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്ഥലാം വന്നത് നിങ്ങളുടെ ദീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ജിബിരിയിലിന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിന് അഞ്ച് മറുപടി പറയുന്നു ഈ മാൻ കാര്യം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നു സഹാബികൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോദിച്ച ആൾ സ്വതക്കത്ത സ്വതക്കത്ത എന്ന് പറയും നബി സല്ലാഹു അലൈവ തലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി അവിടുന്ന് പറയും സ്വതക്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഈ മാൻ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴും മറുപടി കിട്ടിയ ഉടനെ സ്വതക്കത്ത തങ്ങൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഒരു ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന ആളാണെങ്കിൽ മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ സ്വതക്കത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് സഹാബികൾക്ക് സംശയമായിട്ട് സഹാബികൾ ചോദിച്ചതാണ് ആരാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്ഥലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനുകളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ നിങ്ങളും ഞാനും ചിന്തിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുടെ കലാം അത് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്ഥലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ പോലെ ഉസ്താദുമാരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ ഖുർആൻ കേട്ടാൽ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനും മനപ്പാടമാക്കാനും ആ ആ കുട്ടികൾ നാവ് കൊണ്ട് ഓതുമല്ലോ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമല്ലോ അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസലമതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആയത്തിറക്കുന്നു ഖുർആൻ മറന്നു പോകും എന്ന പേടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഹൃദയത്തമാക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ നാവ് അനക്കി ഓതേണ്ടതില്ല ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഓതിത്തരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നാവ് അനക്കി ഓതേണ്ടതില്ല ഇന്ന അലൈന ജംഅഹു ആ ഖുർആൻ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഏറ്റ് അള്ളാഹു താല തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരും ഹുമ്മ ഇന്ന അലൈന ബയാനഹു അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ ഖുർആാനിന്റെ ബയാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണം അതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താണെന്നും നബിയെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തരും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഓതുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം പോലും ഓതാതെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കേട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മനപ്പാടമാകുന്നു പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുത്തതിന്റെ വിശദീകരണവും 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പെൺകാമികൾക്കും പിൻഗാമികൾ പിൻഗാമികൾക്കും കൈമോ കൈമാറി തലമുറയായി കൈമാറിക്കൊണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പല കക്ഷികളെയും കേൾക്കാറുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ചിന്താഗതിക്കാർ വരാറുണ്ട് പല ആളുകളും വരാറുണ്ട് അവരൊക്കെ കുറുകാനോതും കുറുകാനോതിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം ശരിയാവില്ല കുറുകാനോതയാൽ എല്ലാ നാട്ടിൽ ഒരു മല്ലാക്കണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ എടാ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കലല്ല കുലു ശ്രമവും നല്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും എന്തായാലും വേല ഈ പള്ളിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആളാ ഈ ആയത്തോതി എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയതായി ബന്ധമല്ല എന്ന പോലെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ പറഞ്ഞ് ആയത്തോതി കൊണ്ടോ ഡിക്ഷണറി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം ആവുകയില്ല മറിച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സഹാബത്തിന് നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചും പറഞ്ഞും കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ തത്വം അത് നേരെ സഹാബത്ത് ശിരസ വഹിച്ചു അവർ പകർത്തിയെടുത്തു അവർ അനുയായികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാളിതുവരെ അഹ്ലുസുന്നത്തുമാഴത്തിന്റെ ഒലമാക്കൾ അതിനെ പകർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തത്വം ആരെത്ര തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നാലും എന്തെല്ലാം തിരിമറികൾ നടത്തിയാലും അതിനെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കാനുള്ള ശരിയായ സുന്നത്ത ജമാഴത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നാം സംരക്ഷിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹോ താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വല്ല തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ മൊഴിജിസത്താണ് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് മൊഴിജിസത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊഴിജിസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എങ്കിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് വെല്ലുവിളിയോടുകൂടി തന്നെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക അതാണ് മൊജിസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മൊജിസത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഹുതുബയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കൈവിരലിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉറകുവട്ടി വരികയും ആ വെള്ളം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഈ കൈവിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും സർഫാക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാണ് സംസം എന്ന വെള്ളം എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തെക്കാളും എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൗദുൽ കൗഹറിനെക്കാളും വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ട് വിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉറകുപൊട്ടിയ വെള്ളമാകുന്നു ഇത് മൊഴിജിസത്താണ് 
വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു ആ പാത്രത്തിൽ ഒരു അല്പം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പഴയ വെള്ളം പോലെ ഉണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ ബൈത്തുകളിൽ മദീന മുനബുറയിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇന്നും മദീനത്ത് റൗവ ഷരീഫിന്റെ ആ പിത്തളക്കെട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് കൂടി ചുമരിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയം അവിടുത്തെ രണ്ട് വിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഹാറുപോലെ വെള്ളങ്ങൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചു ഫറവൽ ജയ്ഷ ധാരാളം സൈന്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ദാഹം തീർത്തു കൈവിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയ വെള്ളം കൊണ്ട് അതൊരു മൊഴിജിതത്താണ് പക്ഷേ ആ മൊഴിജിതത്ത് അന്ന് ഉണ്ടായി അത് അന്നുള്ളവർ കണ്ടു അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ഇന്നത് കാണാൻ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കായ മൊഴിജിതത്തുകൾ അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴിജിതത്തുകളിൽ പലതും ഇന്നിവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കാണാനുള്ള മൊഴിജിതത്ത് എനിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ മൊഴിജിതത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴിജിതത്ത് അത് കുർആാനാകുന്നു ആ കുർആൻ അന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്ന് വരെ ആ വെല്ലുവിളി നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആൻ മുഴുവനും പോകട്ടെ അതിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പോകട്ടെ പത്ത് സൂറത്തിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ ചെറിയ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തിനോട് തുല്യമായ ഒരു സൂറത്ത് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ നാളിതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയുകയുമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി കാർ കൊല്ലങ്ങളോളമായി പരിശ്രമിച്ച് ഖുർആാനെതിരായിട്ടിപ്പോ ഒരു ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടും ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനുറഹീം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബിസ്മിൽ ആബിർ റൗഫിർ റഹീം ബിസ്മിൽ ആബിർ റൗഫിർ റഹീം ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കൂടെ തന്നെ ഇവരോട് വെല്ലുവിളിച്ചു ഇവിടെ ബിസ്മി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഖുർആാന് കട്ടട റൗഫ് എന്നുള്ളത് ഖുർആാന് കട്ടതാണ് റഹീം എന്നുള്ളത് ഖുർആാൻ എന്ന് കട്ടതാ പിന്നെ ഒരു ആബി എന്ന് മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഇതെങ്ങനെ ഖുർആാനാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്നതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ പിന്നെ അതിന് ഉറവിടി കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ് നോക്കാറുണ്ട് നോക്കിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അതിനില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നബിതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജസത്താണ് പിന്നെ അത് മറ്റൊരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത മൊഴിജിതത്വമാണ് അതേ പ്രകാരം മെഹ്റാജ് ഇസ്രാ 
അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് ആ മൊഴിജിതത്ത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു മൊഴിജിതത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല ബാക്കി അമ്പിയാക്കൾക്ക് മൊഴിജിതത്തായി ഉണ്ടാകുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കറാമത്തായി വരാറുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ധാരാളം കറാമത്തുകൾ നിരവധി നിരവധി കറാമത്തുകൾ അതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മോമിനെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു വലിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണ സംഭവം ഒരു ചെറിയ സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് അഴമുറുബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അലഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഓരോ നാട്ടിലേക്കും തന്റെ കീഴിൽ ഗവർണർമാരെ അയച്ചിരുന്നു അമീർമാരെ അയച്ചിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലേക്കും ഒരാളെ അയച്ചു ആ ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി താഴോട്ട് ഒലിക്കുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊന്തി 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നു നാട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞു നൈൽ നദിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂക്കേടുണ്ട് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പിടിക്കാൻ ഓടിയ ഫിറാവുനെ നൈൽ നദി വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞല്ലോ വിഴുങ്ങിയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ നൈൽ നദിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ തിന്നണം എന്നാലേ വെള്ളം താഴോട്ട് ഒരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ജീവോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നൈൽ നദിയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വെള്ളം താഴോട്ട് ഒലിക്കുകയുള്ളൂ നാടുഭരിക്കുന്ന ഖലീഫ പറഞ്ഞു അമീർ പറഞ്ഞു സഹാബി പറഞ്ഞു പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഹയാത്തുള്ള മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കൊല്ലുകയോ അത് പാടില്ല അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപകടം വരും എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു തർക്കമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കേരളം എന്ന് തമിഴ്നാട് ആയിട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറ് പൊട്ടിപ്പോവും പൊട്ടിപ്പോകില്ല എന്നുള്ള തർക്കാ ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ഒരൊറ്റ വസ്തുത ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ തർക്കമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് വെള്ളം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാ മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഹലാക്കായി പോകും അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനടി അതിന് പരിഹാരം കാണണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി പോയി സർവസംഗതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ പോലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയും മരിച്ചു എന്ന് മറ്റോ പറയും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ നിലക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മാറി അതും ആവട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പോലെ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ പൊന്തി വന്ന് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും മറയും മറിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ധാരാളം മരിച്ചു പോകും നാട്ടുകാർ ഒന്നടക്കം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാടുഭരിക്കുന്ന ഖലീഫയായ സഹാബി ഊട്ടനെ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹുബിന് വിവരം അറിയിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഞാനും നാട്ടുകാരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നൈൽ നദിയിലേക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് ഹലാക്കായി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പാടില്ലെന്ന് ഞാനും പറയുന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ 
ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കടലാസും ബന്നും എടുത്ത് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് മിൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഇലാ ബഹരിൻ നീൽ നൈൽ നദിയിലേക്ക് ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് എഴുതുന്ന എഴുത്ത് ആർക്ക് ഗവർണർക്ക് എഴുതുന്ന എഴുത്തല്ല നൈൽ നദിയിലേക്ക് എഴുതുന്ന എഴുത്ത് ആ എഴുത്തിൽ പറയുന്ന നൈൽ നദി നീ നെൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാവും കഥറും കൂടാതെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീ നെൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോ പക്ഷേ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല നീ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാവ് കൊണ്ടും അവന്റെ വിധി കൊണ്ടുമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ോട് പറയുന്നു ഫജ്രി നീ കെട്ടി നിൽക്കാതെ താഴോട്ട് വലിച്ചു കൊള്ളണം ഞാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ ലോകത്ത് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഉമറുബിന് ഖത്താബാണ് കേട്ടോ ആ ഉമറാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കൽപ്പന കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം വലിക്കാനും കെട്ടി നിൽക്കാനും പാടില്ല എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഒരു സൂര്യനും ഉദിക്കാനും അത്തപിക്കാനും പാടില്ല എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മനുഷ്യരെ പടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ഖലീഫ എന്നാണ് എന്റെ ഖലീഫ എന്റെ പ്രതിനിധി എന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു അതാ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതേ ഒന്നായി പോല ഈ പുത്തപ്പുറത്താൾക്കാർക്ക് പേടിയതാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾക്ക് അതായി പോകുന്നു പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നാദാപുരത്തെ കാവ്യാറ് ഒരാളെ കുത്തുപോകാൻ ഏൽപ്പിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ പകരമായിട്ട് നീ കുത്തുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് നിങ്ങളെ കുപ്പായ കെട്ടു ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വലത്തെ കാലം കൊണ്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാ കാവ്യാറ് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒതുക്കിക്കോളാം കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര അധികാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഖലീഫ് അധികാരമല്ല ഉണ്ടോ പിന്നെ ഖലീഫൊക്കെ ഓതാൻ പാടുള്ളോ ഇല്ല ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഏതെന്ന് അപ്പോ ആ ഖലീഫ എന്താണോ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് ചെയ്യണം മാതാവർത്തക്കാലയാർ അറബിയിൽ കുത്തുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഖലീഫനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഇന്റെ പകരം പോകുന്നു ഓന് മലയാളത്തിൽ ഓരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടില്ല ഈ പാടില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല ആ ഏൽപ്പിച്ച അറബിയെ തന്നെ ഓതിക്കൊള്ളും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് സുഹാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അള്ളാഹു തല ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഖലീഫ ഉമറുബിൻ്റെ കത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫ ഞാനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഒലിച്ചു കൊള്ളണം ഈ കത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതാ നൈൽനത് ഇങ്ങനെ പർവ്വത തുല്യമായി മല പോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനുകളെ മൊമ്മിനാത്തുകളെ കൊല്ലം എത്രയായി ആയിരത്തി നാനൂറോളം കൊല്ലമായില്ലേ ഇന്ന് വരെ പിന്നെ നൈൽ നദിക്ക് ഈ സൂക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നൈൽ നദിന്റെ വെള്ളം താഴോട്ടങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒലിക്കുന്നു ഒരു രോഗവും പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ മനുഷ്യരെയും തിന്നണ്ട ഒന്നും തിന്നണ്ടതില്ല ഇത് വിമർമിന് ഹൊത്താപത്തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കണ്ടോ കറാമത്ത് അസാധാരണ സംഭവം ഒരു കത്ത് കടലാസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടപ്പോ നൈൽ നദി താഴോട്ട് ഒഴുകി ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും വല്ലേ നിലത്തിന്നും എന്നെ വെളിപ്പോർക്ക് വാക്കൂടെ ഉത്തരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോവർ നൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്ക
അത് അവിടുത്തെ കറാമത്തായി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അള്ളാഹു ആയി എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കറാമത്ത് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുന അബൂബക്കൽ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു വഫാത്താകാൻ അടുത്ത സമയം മകനെയും മറ്റാളുകളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലം തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ റൗള ഷരീഫിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കബറിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കബർ കുഴിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ സഹാബികൾ കബർ കുഴിച്ചു കുഴിക്കുമ്പോൾ അതബ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കബർ ഇങ്ങനെയുള്ള നേരക്ക് നേരെ കിടക്കുന്ന കബറല്ല ഒരല്പം താഴോട്ട് നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയാൽ സലാം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാക്ക് സലാം ചെല്ലി ഒരല്പം ഒരു മുഴം ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് തെറ്റിയിട്ടാണല്ലോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ തല അവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ടാണ് മുറിവിൽ ഖത്തമ തങ്ങളുടെ തല അത് അതബിന് വേണ്ടിയാണ് നേരക്ക് നേരം ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട എന്നാലും വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷവും മറക്കത്ത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് കടക്കുന്നതിൽ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഖത്താബ് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മഹാന്മാർ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് മകനോട് പറയുന്ന മകനെ നീ കബർ കുഴിച്ചു വെച്ചോ എന്നെ കൊളുപ്പിച്ച് കവം ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് റൗലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ ജനാത ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജനാതയെ ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചു വെച്ച കബറിൽ തന്നെ മറുവ് ചെയ്യട്ടെയോ അതല്ല മറ്റ് സഹാബികളെ മറുവ് ചെയ്യുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യണം മകനെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൽഹു ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് മക്കളും കുടുംബങ്ങളുമെല്ലാം അതാ സ്നേഹിതന്മാരുമെല്ലാം സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൽഹുവിന്റെ ജനാത കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഹബീബിന്റെ ജനാത ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കബർ അവിടെ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതം ഉണ്ടോ അതല്ല ഞങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബത കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നു അതുഹിലുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ് അതുഹിലുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ് എന്റെ ഹബീബായ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖിന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരൂ എന്റെ അടുത്ത് കൊഴിച്ച കബറിൽ തന്നെ മറുപ് ചെയ്യുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഹാബികൾ അവിടെ മറുവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉറാസി റഹ്മുല്ല ആട്ടങ്ങളും മറ്റ് പല മഹാന്മാരും ഈ ചരിത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹിഹായ പരമ്പര കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഉണ്ട് ഒഫാത്തായതിന്റെ ശേഷവും കറാമത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഒഫാത്തായതിന്റെ ശേഷമുള്ള കറാമത്താണിത് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടാകും മൊഴിജിതത്ത് അമ്പിയാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും ആ മൊഴിജിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊഴിജിതത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ അക്കീതയിൽ എല്ലാവരും അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഴത്ത് അതാണ് ഹക്കായ ദീന് അതിനെതിരായതൊന്നും ഹക്കല്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നതാണ് 
ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ നാദാപുരം ജുമാഴത്ത് പള്ളി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ ദർശ് നടത്തിയിരുന്ന കിഴൻ്റെ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ അവരുടെ ഉസ്താദ് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഉസ്താദുമാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ അയാലുമീങ്ങൾ വയളു പറയുന്ന ആളുകൾ നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ വയളു പറയുന്ന കണാര് കണ്ടു ഉസ്താദ് ഞാൻ മൂപ്പര പൊരേ പോയിട്ടുണ്ട് ഹയാത്ത് കാലത്ത് അപ്പം എന്നോട് ആ പഴയ വയളു പറയുന്ന കഥയൊക്കെ പറയലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആലിമ്യങ്ങളെല്ലാം മഹലുസുണ്ടത്തെ കുറിച്ച് മാഴത്തിൻ്റെ ആലിമ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേറെ ഈ ചപ്പടാച്ചി ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ വന്ന് കുറേ ചപ്പടാച്ചി കളിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ചപ്പടാച്ചികളും ജാലവിദ്യകളും കങ്കെട്ടുകളും കെട്ടുവിദ്യകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച നോട്ടം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ ഒലമാക്കൾ അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചിന്തി ണ്ട് ആ കാര്യം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് ഉപകാരമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി നേടു ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ള ഇന്ന് ഇന്ന് നീർക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം നീട്ടി പോയാലും ദോഷമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ പോകാനുള്ളപടി അവ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മൗഫിറത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുക അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മുസ്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് സനഫറു ലകും അയ്യുഹ സഖലാൻ ഫബി അയ്യ ആലാ ഇറബ്ബികുമ തുകദ്ദിബാൻ الله جل جلاله سوره الرحمن اوند مهتا اي انوغرهنغل اني اني اورون اورون اي بل نعمتغل سمنچم ادتو برنج دين شيشم ا رب سبحانه وتعالى اون ماترمي ايوڑا اوشيشك غيولو باقي يلا آورم نشيچ بوغو مند نمي پڑي پچ دين شيشم ആ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളിലുമുള്ള സൃഷ്ടികൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നവരാണ് മലക്കുകൾ പടച്ചറബിനോട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറമേ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ ഓരോ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനോട് ഇന്ന് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുള്ളത് എന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ അസലിയായ നിലക്ക് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം അള്ളാഹു താര പറയുന്നു സനഫുറോലക്കും ഓ കനത്ത രണ്ട് സമൂഹമേ അഥവാ ജിന്നുകളും മിനുസുകളുമാണ് മനുഷ്യനും ജിന്നുകളുമാണ് സഖലാനി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മുമ്പ് ഉപ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സമൂഹത്തെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് സനഫുറുകുലക്കും അയ്യുഹ സഖലാൻ ഒരു കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം മുടങ്ങിപ്പോകാത്തവനും ഒരിക്കലും തന്നെ ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവരുമായ റബ്ബ് സുബാനഹുവാല ഒരു ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ ജിന്നു സമൂഹമേ മനുഷ്യ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്കാണത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിഷയവും മറ്റൊരു വിഷയത്തിന് തൊട്ട് മുടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചിലരെ ഉയർത്തുകയും ചിലരെ താഴ്ത്തുകയും ചിലർക്ക് രോഗം കൊടുക്കുകയും മറ്റിലർക്ക് ശമനം നൽകുകയും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബ് സുബാനഹുവാല ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നാശത്തോടെ മനുഷ്യനെ അതാ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന കയാമത്തിനോടുകൂടി മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് 
അവരുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തേല ഉദ്ദേശിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയുമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വാചകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഓ കനത്ത രണ്ട് സമൂഹമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാരം തുമ്മല തുസ്തലുന്നയൌമിൻ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതേ ലായുസ്അലു അമ്മ യഫ്അലു വഹും യുസ്അലുഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അള്ളാഹു താല ഫബി ഐ ആലാബിക്കുമാ ഏത് ന്യമത്തിനെയാണ് ഏത് അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് ഞമ്മളോട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം മുൻകൂട്ടി തന്നെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാനഹുല നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന വിഷയം മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അതും ഒരു പ്രത്യേകമായ വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ മറ്റൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്താലല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ അള്ളാഹു തേൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു അതേ ഫബി ഐ ആലായി റബ്ബിക്കുമാന്തം ഓ മനുഷ്യ സമൂഹമേ ഓ ജിന്ന സമൂഹമേ ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ജിന്നിനെയാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നത് എണ്ണുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുലിങ്കൽ അവിടെ മനുഷ്യനെയാണ് അള്ളാഹ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ അള്ളാഹു തേരെ വിളിക്കുന്നത് ജിന്നിനെയാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതല്ലേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാര് വിവരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും ആകാശഭൂമികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് പടച്ചവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ കിട്ടാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടിക്കളയാനോ മറഞ്ഞു കളയാനോ പൊയ്ക്കളയാനോ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല പടച്ചറബ് കഴിവ് തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാൻ കഴിയാനാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ ജിന്നിനെ ബാഹു തേര ആദ്യം വിളിക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യനേക്കാൾ ഒളിച്ചിരിക്കാനും പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ജിന്നിനാണ് കൂടുതൽ പ്രകൃതിപരമായ സൗകര്യമുള്ളത് ജിന്നിന് ഒളിച്ചിരിക്കാനും പോകാനും വരാനും ഒക്കെ മനുഷ്യനേക്കാൾ സൗകര്യമുണ്ട് അതിന്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ജിന്നിനെ തന്നെയാ വിളിക്കുന്നത് ഓ ജിന്ന സമൂഹമേ 
ഓ മനുഷ്യ സമൂഹമേ ആകാശഭൂമികളുടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓടി ഓടിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങോട്ടാണ് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുക ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിവില്ല ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഞമ്മത്ത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് മുസീബത്തുകൾ തടുക്കുന്ന ഞമ്മത്ത് അതാപുകളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഞമ്മത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തവനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരവസരം വല്ല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതും നിങ്ങൾക്ക് തോപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്ത ന്യമത്തുകൾ എത്രയാണ് ഏത് ന്യമത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മസറയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ കയക്കപ്പെടുന്നു തീയിന്റെ ജ്വാല അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത പുകയും അങ്ങനെ പുകയും തീജ്വാലയും വന്ന് നിങ്ങൾ കബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാം ആ തീജ്വാലയും പുകയും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തെളിച്ച് തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫല അപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല ആ പുകയെ തടയാനും കഴിയില്ല തീജ്വാലയെ തടയാനും കഴിയില്ല പടച്ചിറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെതിരായി ഒരാൾക്കും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയില്ല ാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല കുഫറിന്റെ പര്യവസാനം നന്ദികേടിന്റെ പര്യവസാനം പാപങ്ങളുടെ പര്യവസാനം ആ പര്യവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്ന ഞമ്മത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നതിനെയോ അല്ല മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങളെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനെയാണ് കളവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു അതിലിടക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാം സംസാരിച്ച സൂറത്ത് യാസീന്റെ സി ഡി അതുപോലെ നബി സല്ലാഹുനയുടെ മധു മാത്രം സംസാരിച്ച ഇരുപത് മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിന്റെ എം പി ത്രീ അതുപോലെ ഇന്നായത്രീനാക്കൽ കൗസർ അതുപോലെ ഒല്ലോഹാവല്ലൈലി തുടങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കടവിൽ നടത്തിയ മധുർ റസൂലിന്റെ സി ഡി പാണ്ഡിത്യം പിണക്കാനല്ല ഇണക്കാനാണ് ഈ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച സി ഡി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സി ഡികൾ ഈ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി കേൾക്കാം നമ്മുടെ സിറാജിൽ ഉയരെ കലണ്ടർ കിട്ടാത്തവർ ഓരോ കലണ്ടറും വാങ്ങണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു കലണ്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് വലിയൊരു സംഭാവന നിങ്ങൾ ലഭിക്കാനല്ല അതൊരു പ്രചരണമാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ കലണ്ടർ വാങ്ങണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും സുഹൃത്തുക്കളെ വാഹു സുബാന ഉടനെ തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിവരിച്ചതുപോലെ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ നമ്മൾ ആറ് ദിവസത്തോളം സംസാരിച്ചതുപോലെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓതിയങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ശേഷം പറയുന്നു നേരത്തെ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നു ഫൈദൻ ശക്തി സമാഊ ഫാനത്ത് വർദ്ധത്തൻ ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോയി 
മലക്കുകൾ അതാ പല ഗേറ്റിലൂടെയും താഴെ കിറങ്ങിപ്പോയി ആ ആകാശമതാ അതേ ചുകന്ന പുഷ്പം പോലെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് പല തുസീറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുകന്ന തോല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുകന്ന അതേ എണ്ണയുടെ കീടം പോലെ ആകാശം വെറും ചുകന്ന കീടം പോലെ ആയി മാറിപ്പോയി അതിന്റെ എല്ലാ കട്ടികളും വിരക്ഷയങ്ങളും നീങ്ങി വെറും കീടം പോലെ ആയി മാറിപ്പോയി ഫബി ആരായി റബ്ബിക്കുമാന്ന് അതിന്റെ ഭയങ്കരത എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആകാശം അതേ ഭൂമി അതൊക്കെയും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ഇനി ആകാശത്തിന്റെ ചുവടെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലം കഴിയുകയാണല്ലോ ഇനി ആ ആകാശം വേണ്ടല്ലോ ഭൂമിയും ഇതേ രൂപത്തിൽ വേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് സൽക്കർമ്മികൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ദുഷ്കർമ്മികൾക്ക് അവർക്കും പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തേല അതാ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അനുഗ്രഹത്തെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കളവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അതാ മഹ്സറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം ആ സമയത്താരോടും അവരുടെ പാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമല്ല ഇൻസിനോടും ജിന്നിനോടും ആ വരുന്ന വരവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ഇല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്ത വിവരിക്കുന്നു യുറഫുൽ മുജിരിമോ നബി സീമാഹും തെറ്റുകാരായ ആളുകളെ അവരെ മുഖത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പൂച്ചക്കണ്ണ് പോലുള്ള കണ്ണ് അവരെ കറുത്തിരുണ്ട് പോയ മുഖം അതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചതാ അടയാളം കൊണ്ട് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റുകൾ പ്രത്യേകം ചോദ്യ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമല്ല വേറെ സന്ദർഭങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റു ജല ആയത്തിൽ അത് വേറെ ആയത്തിൽ ഒന്നാഹു തേല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയമല്ല അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെയും റബ്ബിന്റെ ഏത് ന്യമത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തവന്റെ മുഖത്തടയാളം കാണും നിന്റെ മുഖം ആ മുഖത്തല്ലേ തൊള്ളയുള്ളത് ആ മുഖം കൊണ്ടല്ലേ നീ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ തൊള്ളയിലൂടെ അല്ലേ കള്ള് കുടിച്ചത് ആ തൊള്ളയിലൂടെ അല്ലേ കള്ളം പറഞ്ഞത് ആ തൊള്ളയിലൂടെ അല്ലേ നീ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്കി ലംഘിച്ചത് ആ തൊള്ള കൊണ്ടല്ലേ നീ അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ആ തൊള്ള കൊണ്ടല്ലേ തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയത് ആ തൊള്ള കൊണ്ടല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഹറാമ് തിന്നത് ഹറാമ് ചവച്ചത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിന്റെ മുഖത്ത് അല്ല തന്ന അവയവങ്ങളില്ലേ കാതുകൊണ്ടല്ലേ ഹറാമ് കേട്ടത് കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ ഹറാമ് നോക്കിയത് നിന്റെ മുക്കുകൊണ്ടല്ലേ ഹറാമ് ചുംബിച്ചത് നിന്റെ മുഖത്ത് അടയാളമുണ്ട് അതേ അടയാളം കൊണ്ട് തന്നെ വേർതിരിച്ചറിയപ്പെടും ഓ മിനിങ്ങളെ വേഷം കെട്ടി പലതും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ സുബഹാനല്ലാലിമീങ്ങളെ വേഷം കെട്ടി ആലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവനില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് വരെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ആലിമീങ്ങളുടെ മാംസം നഞ്ഞാണെന്നും 
അതാ അത് കുടിക്കുന്നവനും തിന്നുന്നവനും ഈമാൻ നശിച്ചു പോകുമെന്നും അതാ നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പറയട്ടെ പുരുഷ